Hallo iedereen, goedenavond. Wat leuk dat jullie weer terugkijken naar Couture.com. Ik ben Isa Chanchal en ik sta nu op deze vrijdagavond in Rotterdam. Dus dat houdt in dat het de scoopavond is. Zoals je achter mij ziet is het een lijnbaan waar we staan. En ik ben gewoon heel erg benieuwd naar sommige koopgedrag van bepaalde mensen. Hoe duur moet het zijn? Wat moet het zijn? Uh, moet het merk zijn of mag het ook merkloos zijn? Vragen mogen zo gek mogelijk. Gaan jullie met me mee? Ja nou, ik heb deze dame even opzij gehaald, want ze heeft een hele mooie pak aan. Waarom heb je zo gekleed? Ik had het beloofd aan mijn zus, weddenschap verloren. Wat, wat voor weddenschap heb je verloren? Nee, ik zei dat ik het zou doen. Ik zei gewoon dat ik het zou doen. En wat krijg je als je het hebt gedaan? Bioscoop. En uh, zijn jullie dan nu onderweg naar de bioscoop? Ja. Ja? Nou, heel stoer van jou dat je dit doet hoor. Heb je al veel aangesproken hierdoor? Nee, maar wel heel veel mensen kijken. Sommigen mensen zeggen ook dat het leuk is. Ja. En voel je je dan ongemakkelijk als mensen naar je kijken? Nee, ik vind het leuk. <laughs> het staat ja? leuk. En wat is jouw afkomst? Ik ben Surinaams, Chinees ook. En uh, kan je wat meer daarover vertellen? Over, uh, wie is bijvoorbeeld Surinaams? Hoe zit het met de Chinees? Mijn moeder. Mijn moeder en mijn oma. Mijn vader is ook Surinaams. En uh, ken je Surinaamse cultuur goed? Nee. Helemaal niet? Nee, wel eten, maar voor de rest niks. Kan je het wel praten? Nee, ook niet. Staan dan? Nee, ook niet. <laughs> dus je hebt uh, bijna niks meegekregen? Zou je dat wel willen? Nee, is goed zo. En, uh, want je loopt nu in de stad te wandelen. Uh, zijn jullie nog uh, iets uh, naar, uh, aan het zoeken? Of? De bioscoop. Alleen dat, maar geen kleren, schoenen, make-up, nagels? Nee, we waren net wel even in de H&M, maar we hebben gelijk deze gehad. Dus hij is nog nieuw ook nog. Ja, het prijskaartje zit nog aan. <laughs> hey, nou, in ieder geval heel tof van jou dat je dit gewoon doet. Gewoon hier midden in Rotterdam en heel veel plezier. Dankjewel, jij ook. Okay. Naast mij staat een prachtige stijl. Stel je zelf even voor. Hoi, ik ben Sanne. En Shai. En hoe lang gaan jullie al met elkaar? Uh, iets langer dan één jaar. Ja, klopt. <laughs> Oké, okay, uh, hoe kennen jullie elkaar? Via Tinder. Oh, er, er is nog hoop. Er is nog hoop, ja. ja. Er komen nog relaties uit Tinder inderdaad. Dus, uh, er was is hoop voor mensen. Was het ook bij jullie eerste moment zo dat het uh, gelijk klikt? Ja. 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 We hebben eerst even gepraat op Tinder en dan vervolgens afgesproken en toen was het meteen leuk. Ja. Ja, het is toch mooi dat jullie zo elkaar hebben gevonden op deze manier? Ja. Ja, zeker. Ja. Oké, okay, um, want jullie zijn nu in Rotterdam. Aan de shoppen neem ik aan. Wat zijn jullie precies uh, naar op zoek? Uh, nou, niet heel specifieke dingen, maar ik wil een lekkere dikke wintersjaal kopen, nieuwe schoenen en een winterjas. En jij? Ja, gewoon een beetje shoppen, geen plannen. Je bent meegesleurd door A? Nee, niet echt, maar uh, ik heb ook niet echt iets dat ik uh, iets nodig heb, maar gewoon een beetje te kijken. Dat zie je wel. Ja, als ik iets leuks zie, dan... Uh... En hebben jullie een bepaald bedrag uh, in je hoofd, wat je zegt, maar tot hier en niet verder? Nee, ik heb geen bepaald bedrag. Nee. Nee, het is gewoon vrij. Onbeperkt uitgaven. Goed hoor, goed leven. Zeker, zeker. En uh, want, wat is jouw afkomst? Ik ben uh, in de Staans. En jij bent Nederlands? Ja. En hoe is het nou om zeg maar, twee uh, verschillende culturen bij elkaar, als verschillende culturen bij elkaar te zijn? Ja, heel leuk. Ja, ja gaat goed. Ja. Ben jij al bekend met de Hindustaanse cultuur? Um, ja, ik was wel een beetje mee bekend. Niet dat ik ooit een Hindustaans vriendje heb gehad, maar wel, ik weet wel natuurlijk uh, een beetje wat het inhoudt. Maar uh, nu kan ik het echt beleven, is heel leuk. En het klikt ook nog. Hè? Ja, zeker, zeker. <laughs> nou, zoals jullie ziet, hier zo op mijn uh, ding zijn wij voor culturen.com. Jij zal vast wel weten wat het betekent. Culturen, ik even sta je wel hè? dat is uh, cultureel in Surinaams. En uh, daarom had ik jullie ook naar voren gehaald, omdat het is prachtig om te zien hoe twee culturen met elkaar uh, hè, zijn. Uh, want jullie zijn nu iets meer uh, dan een jaar bij elkaar. Jullie hebben geen vervelende dingen meegemaakt van andere mensen? Nee, nee. Nee, niks. Het wordt allemaal gewoon goed geaccepteerd? Ja, zeker. Ik denk dat het ook moet kunnen. Vooral als een stad in Rotterdam, hè, multicultureel. Dus uh, ja, dat uh, is gewoon maar geaccepteerd, denk ik. In ieder geval hier wel. Ja, ja. Nou, en weet je wat ja. grappig is? Hij, zijn ouders komen uit Suriname. En hij is er nog nooit geweest. En ik ben er al drie keer geweest, ja. stage gelopen. Dus ja. het is sowieso ja. een omgekeerde, omgekeerde wereld. Ja, ja, ja. ja, wel, ja. ja. En jij, hoe vond je, wat vond je van Suriname? Ja, ik hou ervan. Ja. En wat vond je nou echt, echt leuk van Suriname? Ja, sowieso hele vriendelijke mensen. Ik heb daar lesgegeven uh, op een basisschool en uh, 
Ja, heel, heel warm. Uh, ik ben vier jaar later teruggegaan en uh, weet je wel, die vrouw die sprong bijna uit de auto om mij weer uh, welkom te heten. En ja, sowieso lekker eten. Um, ja, gewoon het relaxte leven. Alles komt gewoon, weet je wel, s'avonds gewoon lekker laat uit eten, lekker chillen. En de, de, het binnenland vind ik heel mooi, gewoon uh, om daar te En dan, uh, wat vond je de mindere kanten van Suriname? De mindere kanten? Nou ja, ik heb natuurlijk, ik ben docent, ik heb lesgegeven en uh, ze hebben daar les van 8 uur s ochtends tot 1 uur s middags. Ja, en dat is natuurlijk jammer. En ze, of toen, maar dat is echt al lang geleden hoor, het was in uh, 2006. En toen waren er ook nog verouderde methodes. En, uh, dus ik zou graag het onderwijs beter willen zien. Dat, dat, dat is, is het mooi. enige eigenlijk. Ja. Dat is wel een hele mooie boodschap. Ik denk ook dat het mensen thuis, hè, dat zijn vaak de doelgroepen in Surinamers. Ik denk dat ze dit ook wel zullen herkennen, hè, wat je nu zegt. Dat weet ik niet of ze dat kennen. Heb je maar ja. dat niet teruggemerkt toen je daar was? Um, nou ja, weet je, ik denk dat zij niet beter weten. Kijk, wij hebben heel vaak de kans uh, om vanuit Nederlands thuis te gaan lopen in Suriname. Maar Surinaamse meisjes zeg maar, van mijn leeftijd toen, die hebben meestal niet die kans om hier in Nederland te komen kijken hoe het is. Dus ik weet niet of je dan echt... Ik denk dat je het niet mist als je niet weet dat, het, uh, dat er zeg maar, digiborden zijn of uh, uh, weet je, andere dingen. En dan, uh, wat weten jullie dan van de Surinaamse cultuur? Nou, dan kijk ik even naar jou. Wat heb jij meegekregen van je, van je ouders? Ja, ja, gewoon meer de levensstijl. Ik ben zelf in de Staans. Ja, wat je dan meekrijgt is gewoon uh, ja, tradities. Voornamelijk tradities. Hè. Het eten krijg je mee. Normen en waarden. Dat soort dingen eigenlijk meer. Ja. En over die traditie, kan je daar wat meer over vertellen? Want... Uh, je hebt de Hunistaanse traditie, maar je hebt ook natuurlijk Creole, Javanen. Dus vertel wat meer over de Hunistaanse traditie die jij hebt meegekregen van je ouders. Waar moet jij rekening mee houden? Uh, ja, ik ben zelf niet echt gelovig. Maar wat ik al mee heb gekregen, bijvoorbeeld dat uh, hè, in ons geloof is bijvoorbeeld de koe is heilig. We eten geen, uh, geen rundvlees. Uh, ik ben zelf niet echt gelovig, maar toch hou ik me aan dat, aan dat soort dingen bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is voornamelijk dat soort dingen eigenlijk. Uh, voor de rest is het een vrij uh, open cultuur. Alles kan, alles mag. Dus uh, we hebben niet echt restricties, nee. Heb jij uh, wel eens dan uh, iets spannends meegemaakt binnen de cultuur? Dus dan heb ik het echt over die traditionele en dan praat ik over misschien iets met spoken of uh, heilige geesten? Of... Nee, gelukkig niet en uh, ik geloof daar ook niet in, dus uh, nee. nee. En misschien je ouders ooit wat vertelt daarover? Maar, ik, mijn ouders zijn ook niet echt bijgelovig, dus nee. nee. Zou jij je kinderen wel deze traditie meegeven? Ja, weet je, wij, wij zijn natuurlijk nu natuurlijk, wij zijn een gemixt koppel, dus ja, weet je, mijn kinderen mogen dat zelf besluiten in de toekomst. Als ze dat, weet je wel, cultuur ze willen hebben of een gemix van beide culturen, dat is ook allemaal prima. Dus, uh, ja. Ja, heel mooi hoor. En voor jou, heb jij wel eens in de Nederlandse cultuur iets engs meegemaakt? <laughs> uh, nee, sowieso niks. Uh... Bestaat ben... het wel? Ja, je bedoelt met geesten en bijgeloof. Ja, weet je, wel, je hebt wel eens gewoon als je puber bent dat je geesten gaat oproepen en dat soort uh, dingen. Maar ik geloof, ik ben helemaal niet uh, gelovig daarin of wat dan ook. Dus uh, nee. Oké, okay, nou, ik dank jullie wel voor uh, de moeite te nemen voor de Kamer om zo open te praten. Het is een heel leuk, interessant gesprek, hè? vooral met jou in Suriname. En ik hoop dat jullie slagen met shoppen. Dank je wel. Dank je wel. Doeg. Ik heb iemand voor de camera. Hoi. Hi. Zullen we even een paar vragen stellen? Ja. Ja, zou je stel jezelf even voor? Ben je fans, ja, en zie. Ja. Ik ben 14. Wat leuk. En dit is, uh, horen jullie bij elkaar? Ja. Ja, kom ook voor de camera. Wat is jouw naam? Mijn naam is Rimeli. Oké, okay, en wat is jouw afkomst? Um, Antilliaans. En bij jou? Surinaams. Jij bent Surinaams. Horen jullie als koppel bij elkaar? Zijn jullie gewoon vrienden? Gewoon vrienden. En waar kennen jullie elkaar van? Zo, echt moeilijk. Um... Kennen jullie elkaar zo lang? Via via denk ik. Ja, ik denk het ook. Heel lang, al heel lang. Insta. Insta, juiste, juiste. Als we Insta niet hadden? Ja, dat was nooit <laughs> gebeurd. Hé, hey, maar even een vraagje. Wat doen jullie hier in Rotterdam? Zijn jullie aan het shoppen? Ja, Zijn... shoppen eigenlijk. En ja, kijken wat er is, nieuwe dingen. Ja. Ik woon in Rotterdam, daar niet van. Maar ik zoek iets anders. Ik, ja, gewoon... Ja, ik ben eigenlijk, we zijn eigenlijk wel elke vrijdag in de stad of zo. Gewoon een beetje rondlopen, mensen ontmoeten. Ja. En voor onze camera staan. Ja. Oké, okay, nou dan ga ik jullie even een persoonlijke vraag stellen, hè? Ja. Dag dame, wat is jouw... Draai je even om naar de camera, dan gaan we even naar achter met z'n allen. Wat is jouw naam? Sio Nelly. U mag me ook Sio noemen. Sio, en hoe oud is Sio? 16 jaar. Oh, wat leuk. Hoe kennen jullie elkaar allemaal? 
Instagram van school hangen? Ja, Snap, Insta, ja, alle... social media. Ja. Oké, okay, en jij bent voor afkomst Surinaams. Jij ik bent. Ben oh, jij bent Antoniaans. Ik ook. Ja. En hij is Syrië. Oké, okay, dan kom ik zo bij jullie. Ga ik jou even vragen. Wat weet jij van je Surinaamse cultuur? Ja, dat het eten lekker is. Jullie zijn Antilliaans. Ja. Wat weten jullie van jullie Antilliaanse cultuur? Ja, dat we um, goed gezellig. kunnen dansen. We zijn echt gezellig. En. Oh, wacht, we moeten in de camera kijken. Oh, we zijn echt gezellig. Het eten is lekker. Altijd familie bij elkaar, dus dat is echt top. Ja. ja. Zeker. En de muziek is ook en, ja. gezellig, leuk. Je voelt je altijd fijn met elkaar. Ja. Kerst, alles, winter, zomer. Ze weten dat je altijd voor elkaar klaar staat. Dat is eigenlijk wel bij elke cultuur, maar bij zeg maar, zulke culturen, anti's, suris, kabels en zo, weet je wel gewoon dat je altijd voor elkaar. Laat me niet zeggen kabels, anti's, suris, weet je wel echt gewoon dat ze altijd voor elkaar klaar staan. Precies, ik ben helemaal mee eens. <laughs> Oké, okay, maar jullie zijn dus nu in de stad gekomen. Zijn jullie ook aan het shoppen of nu op dit moment? Ik wel. Ja, ja. Ja, eigenlijk kom ik voor eten. Maar maakt niet uit. Ja. En uh, hoe zit het met merken? Moet het bij jullie altijd merk zijn? Ja. Nee, nee bij mij niet. Ik hou niet van die fake kijk, dingen. Kijk, broek heel... kan gewoon normaal zijn. Schoenen ik, moeten ik wel merk zijn. Gewoon, al, um, ik heb gewoon liever dat ik prima draag en dat ik er goed uitzie. Dan, dan dat wanneer ik kleren draag en ik waarvan ik weet dat het nep is, snap je? Want ik ken wel mensen die één op één kleding dragen. Zoals... Oh. Nee, hoeft niet geen naam te zeggen. Zeg maar, ja. Ja, gewoon. Ja. Laten we lief blijven. Oh, ja, heel goed van je. Ja, klaar, klaar, klaar. <laughs> nou, weet je, ik wens jullie heel veel plezier vanavond verder. En een fijne dag. Zelf, ja. mevrouw. Dank jullie wel. Ja. Oké, okay, stel jullie eens even voor. Jij bent? Amber. En jij bent? Danielle. Wat is jullie leeftijd? 15. 15. Allebei 15? Ja. Dames, ik ben benieuwd. Het is vrijdagavond. Jullie lopen op koopavond. Wat zijn jullie van plan om te kopen? Kleren. <laughs> Kleren. Zijn jullie naar uh, iets specifiek op zoek? Nee, nee. Niet. ik niet. Jullie nee. zijn gewoon kijken wat je... Ja. 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 Oké, okay, en uh, moet het merk zijn? Ja. ja. En wat ja. is voor jullie een uh, goede merk? Kom maar een beetje dichterbij, dan kunnen de mensen je goed zien thuis. Hoe fancy jullie eruit zien. <laughs> Nike. Nike. Ja. Dus jullie willen speciaal naar Nike? Ja. Schoenen, kleding? Ook. Ja. En uh, hoe duur mag het zijn? Maakt niet uit, gewoon als het Nike is. Ja. Hebben jullie al iets op het oog? Nog niet. Nee. Nee? Nee. <laughs> Oké, okay, nou dan ga ik. Um, wat is jouw afkomst? Surinaams. En bij jou? Half Antilliaans, half Nederlands. Oké, okay, nou dan ga ik eerst even bij jou beginnen. Hoe is het met je culturele achtergrond? Goed. Wat ken je allemaal? Uh, ik kan het verstaan, maar niet spreken. Oké, okay, en uh, hoe zit het met je geloof? Uh, goed. Wat heb je allemaal meegekregen van je ouders? Uh, dat ik vormsel moest doen, communie, gedoopt en zo. Oh, ja, jullie zijn echt van de kerk? Nee, dat niet. Maar gewoon, ik ga zelf niet naar de kerk. Maar ik moest het wel doen, allemaal. En hoe zit het met de Surinaamse geloof? Met de wind die uh, gedeelte? Oh, daar weet ik echt niks van. Nee. Dus uh, wanneer je ouders zeggen, je moet achterom naar binnen na 12 uur, dat, dat ken jij niet? Nee. Dat is bij mij wel zo. Hoe zit het met de Antriaanse cultuur bij jou? Ja, ook wel goed. Ja. Ja. Wat ken je allemaal van je Antilliaanse cultuur? Ik kan het praten, ik kan het ook verstaan. Ja. En uh, het geloof misschien? Nee, daar doe ik niet echt iets mee. Het is gewoon lekker vrij nuchter? Nee, ja. Leuk! Ben je wel eens in Curaçao geweest? Ja, ik heb daar gewoond. Oké, okay, maar ben je wel in Nederland geboren of in Curaçao? In Nederland geboren. Zou je wel willen, hoe vaak ga je terug? Nee, ik wil niet meer terug. Ik wil oh. daar niet meer wonen. En gewoon, Wat is gewoon de reden? vakantie. Het is, daar, het is daar leuk voor vakantie, maar niet wonen. Het is daar gewoon. Noem eens een voorbeeld, waarom? Uh, het is daar gewoon heel anders. Hoe het in Nederland is en hoe het in Curaçao is, is anders. Als je in Nederland bent geboren, kan je daar niet gelijk gaan wonen. Gewoon vakantie is het beste. Nou, een mooie tip misschien naar de mensen thuis, hè? En jij naar Suriname? Ik ben gewoon hier in Nederland geboren. Ik heb nog nooit daar gewoond. Je bent ook niet geweest? Jawel, dat wel. Hoe vond je het? Leuk. Wil je wel weer teruggaan? Ja. Nou, Daarom ga ik wel. Dan ga je? Ja. Met een heel gezin. Ja. Heb je nog iets in je gedachten dat je daar echt naartoe wilt gaan in Suriname? Mm, ja, voor de zon. Lekker genieten. <laughs> nou, dames, ik hoop dat jullie slagen met jullie uh, shoppen. Dank u wel. Dank u wel. En uh, alleen schoenen? Ook kleren. kleren. Nou, ik hoop dat jullie slagen. Heel veel plezier. Dank, Dank u wel. Ik heb hier een uh, mooie man naast me staan. Wat is je naam? Yellow Tips. 
En hoe gaat het met Jellotit? Uh, ja, gaat, gaat, gaat echt uh, geweldig. Ik kan niet klagen. Hoe oud ben je als ik het vragen mag? 25 jaar. En ja. waar woon je? Ik woon in uh, West, Rotterdam West. Rotterdam West. Ja. Oké, okay, nou je bent nu hier in Rotterdam in de stad aan yes. het shoppen neem ik? Ja, nee, gewoon even een beetje gezellig met een paar vrienden. Gewoon een, uh, ja, een beetje rondkijken. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, maar je shopt dus wel vaak. Als je shopt, hoe shop je dan? Uh? Uh, nee, um, ik, laat, uh, ik laat mijn dames voor me shoppen. Hé, hey, dat is goed geregeld. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Uh, weet je wat het is? Hun hebben smaak, zeg maar. Hun weten wat ze aan een man willen zien, dus... Nou, dan gaan we heel even jouw outfit checken. Ik zie ja, een, een... een simpele outfit is niet echt... Ja, uh... simpel mag ook mooi zijn, hè? Ja, het is, ja, is gewoon een shirt, broek, ja? babes only, ik DRG. Zie, ik zie een DRG. Hoe, 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 heb je een reden waarom je speciaal DRG bijvoorbeeld uh, Ja, ik zeg eerlijk, ik vond deze wel mooi. Er is niks bijzonders aan of zo. En ik heb ze ook gewoon gekregen en zo, je weet toch. Ik, uh... Oh, je hebt het wel goed voor elkaar gekregen? Ja, natuurlijk. Ja, toch. Dus uh, ja, het is gewoon simpele dingen, gewoon van ja, dat is cadeautje of zo. Ja, heb je al vaker merkdingen aan? Um, de laatste tijd hou ik niet echt meer van merken en zo. Ik hou het heel simpel en zo. Is er een reden daarvoor dat je Ja, dat... ja. Ik vind mensen die merk dragen, vooral Gucci en zo, uh, junkies. Oké, okay, leg dat even uit alsjeblieft. Um, ze lopen allemaal bij uh, jonge loket en zo, uitkering te vragen. Maar je loopt met Gucci rond en zo. Ik vind je een junkie. Oké, okay, en nee, jij hebt ook gewoon mensen om je heen die zeg maar zo dan erbij... Nee, kijk, als je zakken heel erg dik zijn en je loopt zo met merk, respect. Oké, okay, dan mag het zeg maar ja. wel. Ja, als je het kan betalen, ja, 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 dan is het normaal. Ja. Maar als je het zeg maar van... Ik begrijp je punt, ik begrijp je ja. punt. Dus, wat, wat, wat mag ik vragen wat jij bijvoorbeeld doet? Ik, nee, ik werk gewoon en zo. Ik, ik doe een beetje stijgebouw en zo, weet toch, een beetje zwaar werken. En, uh, maar niet altijd, soms weet toch. Ik ben ook gewoon... Uh, uh, ik rap een beetje ook gewoon, maar dat is gewoon bijzaak en zo. Dat is niet echt uh, iets nee, groots. Nee, maar nooit waar het naartoe leidt, hè? Ja, ik word nog niet voor betaald, maar binnenkort wel en zo, je weet. Kijk, dat is de positiviteit die we graag terug horen als je iets wil bereiken. Ja, maar gewoon werken en zo voor je centen. Ga niet inbreken en zo, ga niet stelen. Ben jij altijd lief geweest? Nee, nee, nee. Ik heb gewoon genoeg ingebroken in mijn leven en zo. Genoeg dingen gedaan, man. We zijn ouder geworden, toch? Je wijzer geworden. Ja, 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 wijzer, wijzer. Nou, jouw afkomst is Antilliaans. Wat weet jij van je Antilliaanse cultuur? Wat ik van weet? Um, is gewoon een, is een, is een, is een mix van uh, verschillende soorten uh, uh, rassen en zo. Dat, dat is, is niet echt een bepaalde... Uh, pure volk of zo is gewoon. Je hebt ook gewoon Hollanders die ook gewoon Antillianen zijn. En je hebt ook gewoon uh, uh, bijvoorbeeld uh, Koelies, die zijn ook gewoon daar geboren, zijn ook gewoon uh, Antillianen en zo. Dus het is niet echt specifiek. En, uh, nee, dan nou, dan ga, ik, ga ik een diepere vraag stellen. Is uh, een Antilliaanse cultuur best wel spultureel? Nee man, het is echt een beetje guns en zo. Je weet toch, guns en uh, bitches. Ja man, het is gewoon uh, feesten en uh, knallen. Dat is Antilliaans. Dus dat, daar represent jij de Antilliaanse cultuur voor? Dus feesten en knallen? Nee, 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 nee daar niet van. Ik wil niet um, zo overkomen. Ik ben gewoon een nette Antilliaan. Snap je? Ik doe die dingen niet en zo. Ik houd gewoon netjes, rustig. En, uh, ja, ja, even serieus. Ja, nou dat is mooi om te horen. En uh, ja, kijk, je hebt gewoon die Antillianen, die zijn 9 van de 10. Ik zelf, ik show niet met Antillianen. Hoezo? Heb je daar een reden voor? Um, ze gaan me in problemen brengen. Ik, ik wil ook gewoon door de stad kunnen lopen zonder dat uh, ik om me heen moet kijken en zo, je weet toch? En uh, 9 van de 10, hen houden zich bezig met beefs en uh, ruzies en uh, pistolen en drugs en zulke dingen, politie en ik hou daar niet van. Jij houdt je gewoon lekker afzijdig en... Uh... Ja, ja, ja. Dus gewoon, kijk, mijn matten zijn gewoon allemaal nerds gewoon. Als je gewoon naar kijkt, zijn gewoon nerds gewoon. Maar dan, uh, heb jij dan al een keer iets vervelends meegemaakt? Jawel. Wil je daarover vertellen? Uh, ja, kijk, ik heb gewoon wel gewoon vastgezeten en... Um... Voor wat als ik het vragen mag? Ja, een beetje, gewoon een beetje schieten en zo. En, um... Kijk, weet je wat het is? Het is gewoon niet leuk. Um, gevangenis is geen leven. Het uh, is gewoon niet lauw. Als mensen zeggen, het is hotel, je bent gek in je hoofd. Het is geen hotel. En, um, vrijheid, man. Ik wil dit kunnen doen. Ik wil dat kunnen doen. Ik wil gewoon beaches kunnen drinken. Ik wil gewoon kunnen chillen op een vrijdagavond zonder uh, gezeur en zo. Niet uh, binnen en zo, achter ramen en zo. Dus ik ben gewoon gaan werken en zo. Ja. Dus jij hebt je lesje eigenlijk er wel uitgeleerd? Ja, ik heb mijn lesje geleerd en zo. Je weet toch, werk is gewoon, uh, je weet je money komt eraan. Je hoeft niet te stressen en zo. Je hoeft niet naar morgen te kijken of... Je, je hoeft mensen de shit niet af te pakken of zo, tenminste. Huh? Ja, het, iedereen die uh, werkt er eigenlijk hard voor, hè, als je het zo bent. Juist, juist. Dus... Nee, maar dan, um, jij hebt natuurlijk dus dit al meegemaakt. Uh, stimuleer jij de jongeren dan op de goede pad te gaan hierover? Uh, de enige wat ik tegen hen kan zeggen is, ga een beetje werken en uh, investeren gewoon. Dat is het beste wat je kan doen. Money maakt money. Ja, ja, nou heel mooi, dankjewel. Ja, ja. ja, ja. Fijne avond verder. Dus, uh, fijne avond verder en uh, succes met de volgende. Ik ga jou Oké, okay, naast mij staan drie prachtige dames. Stel jezelf even voor, wat is jouw naam? Ik ben Lia.
En uh, jullie afkomst? Jij bent? Saudi-Arabisch. Oh, mooi. Mooi hoor. Italiaans. Algelees. Drie verschillende mixen heb ik hier zo staan. Hoe mooi is dat, hè? Hé, hey, jullie zijn nu in de, de stad. Wat, wat zijn jullie iets aan het zoeken hier? Aan het kopen of aan het ronden? Ik ga mijn nagels, nagels doen en ik zocht een broek. Mag ik je nagels zien? Mooi hoor. <lacht> en jij? We gingen met haar mee. Gingen... <lacht> jij hebt ook je nagels gedaan. <lacht> ja, oké, okay, ik moet gewoon niet alles vertellen. Zo. <lacht> Oké, okay, dames, luister. Ik ga jullie wat vragen. Hoe zit het met jouw culturele achtergrond? Wat ken jij van je, uh, van je cultureel? Niet zo. <laughs> nou, kijk, uh, ik ben niet streng opgevoed. Mijn ouders hebben me zeg maar, streng moslims opgevoed, maar ik ben het wel. Maar ik hoef de dingen niet te doen die ik moet doen, zeg maar. Misschien later als ik me ga, meer ga inzetten in de cultuur. Ja. En is het dan uh, omdat je ouders gewoon vrij met je zijn, ook later? Ja, ze zijn nu wel vrij, maar ik denk dat ze later of een beetje meer verwachten dan dat ik nu doe, zeg maar. En hoe sta je er zelf in? Ja, gewoon. Ik ben het wel. Als mensen me vragen, zeg ik ook gewoon dat ik het ben. Maar niet dat ik, zeg maar, als het bij Ramadan is, dat doe ik mee, maar niet elke dag, zeg maar. Dus, uh, en, ja. en jij, wat is jouw afkomst, zei je? Ik ben Cafardiaans. En uh, hoe is dat? Vertel wat meer over je cultuur. Wij mogen gewoon alles, behalve dingen die te ver gaan. Wat is te ver gaan? Uh, seks. <laughs> um, ik weet niet. Ik hoop, hebben jullie al dan seks? Met de... oh, 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 oh. Niet hier, hè? Oh, oh. Nee, 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 nee. Oké, okay, nee. dat komt op. Dat, dat, dat komt. Alles wat met cultureel. Uh, uh, onze website. Maar ik ga jullie zo een, een, een pen meegeven dan. Hierover. Zal ik het uh, hier, ja, dames? Ja, wat is jouw, af, jouw afkomst? En dan kan je me wat meer vertellen over je uh, cultuur? Ik ben Angolees. Zal ik jou even naast mij brengen? Dan kan ik dan schild het weer. Even. Sorry, ladies. Oh. Oké. Okay. Angolees, hoe is dat eigenlijk? Het zit eigenlijk een beetje hetzelfde net als haar. Je mag gewoon alles doen behalve in contact raken met Hello. dat eigenlijk. Yeah. Mm -hmm. En uh, je ouders, zijn ze hier geboren? Nee, mijn moeder is in uh, Angola geboren en mijn vader ook. Oh. Ja, en uh, zijn ze in een goede staat hier naartoe gekomen? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Tellen ze hier geen dingen van vroeger? Nee, maar ik vraag er ook niet om. Mac, Mac, ja. Heb, heb je die zo nieuwsgierig naar van, oh, hoe zou dat zijn? Mm, nee, niet echt. Hey, iedere keer mm -mm. gaan jullie door je lukken. Mm -mm. Nou, oké. Okay. Nou, dames, dank jullie wel. Geen dank. Mm, geen dank. Nou, naast mij staan twee heren. De eerste twee heren die ik echt eindelijk voor de camera heb kunnen krijgen. Wat is jouw naam? Shiro. Stefano. En hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. 16. En wat is jouw acht, uh, afkomst? Ik ben uh, Antilliaans, Surinaams en Venezuelaans. Wauw, wauw, dat hoor je niet zo vaak. En jij? Cabo. Hey, volbloed Cabo. Hé, hey, jullie zijn nu in Rotterdam. Wat, wat is hier allemaal te doen? Van alles. Gewoon shoppen, chillen. Met je vrienden hangen, gewoon een beetje hier. En vandaag kom je ook nog iets kopen? Ja, zometeen. Wat ga je kopen? Een paar nieuwe broeken. <laughs> Moeten ze met, met van merk zijn? Nee. nee. En wat is je budget? 70 euro. Oké, okay, nou dan kan je er inderdaad een aantal dingen van kopen inderdaad. En bij jou? Ja, het is gewoon hetzelfde wat hij zei. Ja. ja. Hebben jullie al iets uh, op het oog? Mm, nee, niet echt. Sommige winkels hebben Alleen hetzelfde. Eten. Ik heb een eten in mijn oog. <laughs> Alleen maar eten. En wat voor eten? Konok. Uh, Merk. BK. Ah. BK. Wat is dat? Wat is dat? BK ken ik niet. Burger Oh, Be jezus, word ik zo oud? Burger King dus. Dat ken je niet. Dat vind ik het niet. Oh, dat wist je ook niet, dus ik ben niet de enige, dat is mooi. Je loopt achter, man. Je loopt heel achter. Hey, even, even naar jou gericht. Ik kom zo bij jou, want ik ben ook benieuwd naar jou. Hoe, jou kom, we gaan even naar voren, we gaan steeds meer naar... <laughs> Hoe zit het nou? Want je hebt dus drie culturen in je. Ja. Zegt het goed? Ken je ze alle drie? Ja. En uh, vertel eens daar meer over. Nou, mijn vader uh, is gewoon van Curaçao. Volbloed Antriaans? Ja. Dus, ja. En mijn moeder is uh, Indonesisch en uh, Surinaams. En mijn vader is ook, ja, en mijn moeder is ook uh, Venezuelaans, ja. Oké, okay, en uh, versta je ook alle talen? Ja. Dat wordt gewoon thuis gesproken? Ja. En uh, wat weet je nog meer van, uh, want het is twee, drie culturen. Vertel wat het verschil is tussen die drie. Wat vind je zo, uh, wat vind je dat iets dat heel erg met elkaar geconnect is, dat je echt terugziet. En iets wat je dus verschilt, dus alleen maar de ene cultuur terugziet. Bij alle drie talen, een beetje... Ja, toch. Het is bijna hetzelfde, maar in ieder geval Surinaams is iets lekkerder man. Jij bent meer naar je Surinaamse kant? Ja. 
Ben je ook naar het buitenland geweest? Dus Suriname of Curaçao? Ja, Curaçao. Nog niet naar Suriname? Nee, ik ga als ik 18 ben. En? Uh, heb je daar zin in? Ja. Nou, je kan gelukkig, gelukkig kan je ook... Ik ga jullie dadelijk voor de camera halen, ga door. <laughs> gelukkig dat je in ieder geval wel Surinaams kan dan, hè? Een beetje, ja. Dus je kan jezelf wel redden in Suriname? Ja. Hé, hey, en de kabelcultuur, vertel eens daar wat meer over. Ik als Suriname ken bijna weinig van de kabelcultuur. Wat kan je mij leren? Uh, wat de kan? Meneer, <laughs> dat heb je hè, met 14-jarige, 15-jarige? Nou, bij kabel... Gewoon, je bent gewoon chill daar, je hebt veel rust. Sommigen drinken, sommigen feesten gewoon elke keer. Je kan, je kan vaak bezoek komen bij mensen. Vrouwen. Vrouwen, dat? ja. Dat ze veel vrouwen hebben, dat, dat zeg jij die niet kabel is. Heel veel vrouwen. Nee, <laughs> gewoon bezoek komen. Je weet toch, bij, bij ons heb je gewoon manieren en zo. Als je geen manieren toont, ja, dan zit je gelijk fout. Oké, okay, nou, ik ga het even op een andere onderwerp switchen. Kom even weer dichterbij, want jullie gaan steeds meer naar achter alsof ik bijt. Jullie zijn op een bepaalde leeftijd dat jullie met uh, andere dingen te maken hebben en focussen. Zoals naar meiden kijken. Hoe zit het daarmee? Ah, meiden, ik heb mijn eigen teammate. Ik ben loyal. Ik blijf op mijn eigen meid. Oké, okay, dus je hebt een vriendin? Ja. En hoe lang is het al aan? Vier maanden. En is ze leuk? Ja. Ben je verliefd op dat? De. Ze is sowieso, ze is gewoon... Heb je al iets liefs voor haar gedaan? Ja, vaak. En jij? Ik ben nu single, maar toch, meisjes die kijken, toch, kom maar. <laughs> je hebt groot gelijk. Je bent een mooie jongen om te zien, dus meiden, dan uh, gaan we straks zorgen dat uh, dit goed gedeeld wordt hè, op jullie uh, Facebook en Insta. En uh, doen jullie voorzichtig verder? Ja, sowieso. sowieso. Dankjewel, hè. Ja, fijn dag. Fijn dag verder. Een heel leuk gesprek. Hoe oud schat je mij? 18. Oh, ik ga je meenemen. Ik neem je mee. Hè? Dat mag wel. <laughs> Hoe jong ben jij? Lekker, ik ben 20. Okay, maar je schat me echt 18. En je lijkt wel een beetje volwassen, nee, dus 22, 23. Ik hou van jou. I love you too, babes. <laughs> Oké, okay, nou we gaan, we, gaan, we, gaan even, we gaan even door. Ik heb deze mannen, zag ik hier toevallig ook filmen. Dankjewel. <laughs> ik zag deze mannen hier in de stad ook filmen. En ik heb ze gelijk aan de kant genomen om te vragen: wat doen jullie? Wat we doen? We doen interviewen. Met, ik doe voor mijn eigen kanaal, Madness heet het. En waar gaat het precies over? Wat, wat vraag jij bijvoorbeeld? Kan, kan ik wat van jou leren? <laughs> maar maar kijk, ons kanaal heet Madness. Dus wij stellen eigenlijk vragen dat het niet echt normaal overkomt, zeg maar. Dus echt anders dan wat andere mensen vragen eigenlijk een beetje. Dus dat een beetje. En lukt het ook dat mensen ook echt antwoord geven op jouw vraag? Zeker weten, zeker weten. We zijn ook een beetje best wel bekend, dus ja. Mensen komen zelf naar ons toe, dus ja, dat is wel leuk. Ja. Je YouTube kanaal is dus? Madness. Madness. Dus als jullie interesse hebben wat hij doet, ga naar YouTube kanaal en dit stand verspeld even voor sommige mensen. M-A-D-N-E-S-S. -S. Madness. Ik okay. ben een vriend, wat is er? <laughs> huh? Ik heb toch wel iets geleerd op school. Hey, hey. Maar Lijsa, hoe vaak doe jij dit? Ja, ik ben best wel een drukke jongen, dus ik doe het gewoon één keer per week. Ja, ik heb niet echt veel tijd eigenlijk. Ik zou het liefst meer, meerdere dagen willen doen, maar het kan niet, want ik ben zo druk. Dus gewoon één, één keer per, uh, per week, ook vijf dagen. Je hebt wel, zeg maar, de cel ik ga even weer met jou naar voren, want je gaat ja, ja. steeds naar achter. Oh, sorry, sorry. Je hebt wel een, eenzelfde richtlijn, dus je hebt elke week zeg maar, andere mensen voor elkaar, maar wel ja. ongeveer dezelfde richtlijn. Ja, wel, maar ja, andere vragen, andere mensen, dat een beetje, maar wel gewoon zelf de gestoorde vraag eigenlijk, dat een beetje. En hoe lang doe je dit dan? Ik? Zo, dat is wel een goede vraag, man. Um, zes maanden, denk ik. Zes, zes maanden. En dat is mijn. Uh... Hoi, Wat, hoe heet jij? Jarenzo. En jij doet het samen tegelijkertijd met hem? Ja, cameraman, slash interviewer. Gewoon, ik help hem gewoon een beetje. Hoe vind jij het tot nu toe? Leuk, gaat snel alles. Geen uh, Feyro met uh, Lijskin en Darskin, dus hey. gaat het goed. Hou op man. Ja toch. Ja? 
Ja toch? Maar mag ik even vragen, want hoe jong ben jij? Jij bent dus? 20. En jij bent? 17 jaar oud. En nu al zo hè, goed bezig eigenlijk hè? Ja. Hoe kwam je op het idee om zoiets te doen? Ik niet. Ik was sowieso niet. Het was gewoon een zeg maar, ik, Snapchat is een app, zeg maar, wat, waar je veel mensen leren kennen en zo. Dus ik ging filmpjes beginnen te maken en mensen zeiden dus van, uh, ga, ga YouTube doen, dus ja. Ik dacht van, laat me gewoon een camera kopen en dan uh, laat me gewoon proberen. En jij is wel goed uitgepakt, dus ja. Dus je hebt een goede stap gemaakt? Zeker weten. En jij, jij doet het samen met hem en uh, hoe was het voor jou om zoiets te doen? Ja, het was spannend voor het eerst. Het was wel uh, kijken hoe mensen zouden reageren ook en zo. Maar het ging goed. Ja, het ging goed. Okay, nou, nou, heren, ik wens jullie heel veel succes met wat jullie ook aan het doen zijn en dat jullie nog groter mag worden. En dank je wel dat jullie de tijd hebben genomen om voor mij... Nou, inmiddels is het al half negen. Het uh, is nog best wel druk hier, zo ondanks het negen uur de winkels dicht gaat. Ik heb het zo naar mijn zin gehad hier zo. Ik heb zoveel gelachen. Ik heb het echt, echt heel leuk gehad hier zo. Dank jullie wel voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer weer. Ik ben de Isa Chanchal en namens Culturen.com een fijne avond verder.